семья. И э, нам очень ценно было, действительно, Питер, что ты нес служение в нашей церкви, проводил семинары. Вот, и мы имели, ну, я, по крайней мере, получал очень большое благословение. И реально много чему научился. Много полезного взял. Большая мудрость пришла, приходит через брата. Поэтому давайте мы сегодня поприветствуем Питер Вас. Я предлагаю, что а ты будешь на русский переводить? Потому что если на, на русский, тогда мы субтитры, да? Все, я передаю микрофон. Good morning, everybody. Yeah, it's been a real blessing to be part of this uh, church. Давай гулям благословения до самого часто та церква. And русский надо. А, ладно. Это большое благословение для меня быть в этой церкви. It's becoming very confusing with all those languages. Ah, yeah, I started Bulgarian. Okay, but now Russian. Okay, I would like to read with you from uh, Mark 9, verse 33 and 34. Yes. So today I want to look at the difference the Holy Spirit made in the life of the disciples. And this is a very nice example of the, the attitude of the disciples before Pentecost. And so, and so they were still arguing with each other who is the most important of us. And actually, they even on the evening that Jesus was arrested, they were still arguing about who was the most important. So that, that's really strange. For three years, Jesus had been teaching them. And this wasn't just teaching like we have a school here. They stayed with Jesus day and night. They ate with him. They slept where he slept. They traveled with him. They didn't just hear what he said. They observed everything he did. A very, a very intense three years of teaching. And then at the end, at the evening that Jesus will be arrested, they are still arguing about who is the most important. And you have something like, well, this was a big failure. If you have been teaching 12 men for three years, so intensively, and they still didn't get one of the most basic things. Humility. And you think, you, I, I read it and I almost felt sorry for Jesus. All this time he spent on those 12 disciples. And maybe being very arrogant. 
I think to myself, I would have done better than that. <laughs> But then we read after Pentecost. That's in Acts 5, from 26 to 42. Acts 5. 26. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили повесить на дереве. Его возвысил Бог десницу свою в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Став же в Синедрионе, некто по России именем Гамалил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Uh, until 33? 42. А, uh, 42, окей. Okay. Uh, 42, значит. А, а им сказал мужи израильские, подумайте сами с собой, люди всех, что вам с ними делать. Ибо незадолго не, не перед Сим явился Феодор, передавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Калилиянин и увлек за собой довольно много народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Ныне говорю вам, останьте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело человеков, то оно разрушится. Если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. They were happy они были счастливы to be humiliated быть мучимыми for the name of Christ. за имя Иисуса. They were completely changed by the Holy Spirit. Another example of that is how much courage they now had. When Jesus was arrested, they all ran. And here, They have courage to stand up to the very people who had Jesus killed. They were cowards and they became heroes when the Spirit came into their heart. I want to give one more example from Luke 18. 16 глава 31 18 Лук 18 31 34 стих же 12 учеников своих сказал им вот мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное через пророков о сыне человеческом ибо предадут его язычникам и поругаются над ним и оскорбят его и оплюют его и будут бить и убьют его и в третий день воскреснет но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. So, no, I've got my... Yeah. So, Jesus told them, I'm going to die. Что Иисус сказал им, я умру. And they had no clue what he was talking about. У них не было никакого представления, о чем он говорит. Completely confused. Они были because they had no understanding of what really was going on. 
понимание, что на самом деле происходит. They didn't really understand what the scriptures were saying. Они не понимали, что Писание говорило. And then, after Pentecost, Peter gets up and from the Old Testament he explains why the Christ had to suffer. Why he had to die for our sins. It is just amazing to see the enormous change. Between the disciples Well, not the apostles, the disciples, uh, who, <laughs> who didn't understand things, <laughs> who were arguing about who was the most important, <laughs> who all ran away when Jesus got arrested. <laughs> And then the Holy Spirit came into their lives. <laughs> And they became humble. They gained knowledge. They, uh, they uh, got courage. And that spirit that completely changed them is still available to us. God wants to change us like he changed the disciples into the apostles. The failed class of 12 students who all failed. Three years Jesus had poured into them. And they all failed. They didn't get the most basic things. And the Spirit changed them into the leaders of the church. who were not afraid, but in humility were teaching the people about the meaning of Jesus, of Jesus' death and resurrection. So that was the short thing I wanted to share from the Bible. More than a year ago, Больше чем один год назад we came to Bulgaria. мы пришли в Болгарию. Мы очень много молились. И мы искали введение Духа Святого. И мы верили, что Он привел нас сюда. Это было истинное благословение быть здесь. How shall I say it? Out of energy. No more energy. No more. А у меня как бы не было энергии уже. After three years of COVID. После трех лет ковида. Not being able to really teach. У меня не было возможности учить. Just having to do stupid stuff like giving only assignments. Нужно было делать всякие ну, глупые вещи, что-то вроде раздавать задачи там. Really empty and, and fed up with it. Я чувствовал себя пустым и что мне все это уже надоело. Really и когда я оказался здесь, для меня это было зарядкой. Now I really feel ready to go back and teach again. Теперь я, я чувствую себя готовым вернуться и учить снова. This is also a decision we took. Praying and seeking the Spirit's guidance. Это тоже решение, которое мы приняли, молясь и ища видение Святого Духа. And uh, yeah, I I I know that God will use me in Belgium. Я уверен, что Бог будет использовать меня в Бельгии. To reach the the the, the children I'm going to teach. Чтобы достичь детей, которых я буду учить. And I want to thank you for this year of Christian fellowship here in this church. Я хочу поблагодарить вас за служение, за один год служения в этой церкви. Amen. Аминь.